Isso mesmo. Belê, isso mesmo. tá ligado? Tem suporte lá no Instagram ou hum. no canal dele, nos links, no site. É isso, bora virar aqui o assunto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, vamos lá. Ah, eu quero colocar essa pauta aqui do Whindersson. Hum. Quero colocar essa pauta aqui do Whindersson. Essa é uma eterna discussão em torno desse assunto. Crianças, funk ou qualquer outro tipo de música, né, que tenha... Vamos lá. Um, vamos dois, lá. três e... E aí, beleza, pra você que não... Eita, bexiga. Gasguei aqui. Um, dois, três e... E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve. Aproveita e deixa o seu like, que vai estar tá ajudando muito. Muito bom, muito bom. E aí, bom. irmão? Alessandro, quero, que eu, quero colocar um assunto aqui pra você de um tweet que o Whindersson fez uh, e que gerou uma certa polêmica e uma certa discussão. Você sabe que o pessoal gosta de tretar. Você não consegue tretar ali no dia a dia, vai pro Twitter que sempre você arruma uma treta com alguém. Uhum. Alguém faz um comentário e você começa, você faz o outro comentário. E aí é uma eterna treta. Disso se transforma em eterna treta. Choquei fez uma postagem com uma foto, de, com um videozinho de uma menininha num show de brega funk. Brega aí, funk, isso. tem isso agora também. E aí o Whindersson comentou esse post. Mas calma, depois do parceiro eu vou te dar mais detalhes, vou te dar Beleza. uns posts e aí eu quero sua opinião sobre Brega isso. Brega funk. Crianças. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Rodrigo Ribeiro e como ele mesmo diz aqui, o maior percentual de traders positivos da história. Olha só quantos vídeos o Rodrigo Ribeiro tem aqui ensinando você como fazer um dinheiro dia sim, dia também, através do Day Trader. E eu queria pedir para você que viesse aqui nesse último vídeo dele aqui, ó. Porque isso não funciona no Day Trade, que técnica será que ele está falando? Ó, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal do Rodrigo? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Certo, vamos pro tweet, que é pra entender... Pra entender o que pra tá Pra entender, rolando. pra você montar isso na sua cabeça, você precisa do tweet. Tô te mandando aqui do Whindersson. É difícil, acho que é a primeira vez que a gente fala do Whindersson aqui no canal, envolvido em algum tipo de polêmica. Tá, ele, ele retweetou esse cara aí, esse doutor Tio. Aí você vai dar uma lida no que que esse cara escreveu, mas tudo aqui, começou ó. com um repost aqui... De uma, de uma, de uma, da página Choquei, eles fazem aqui uma, você sabe como que o, o pessoal da Choquei faz, né? São notícias rápidas e títulos bem chamativos. É, notícias eu... É, notícias rápidas e... Te... Eu chamaria de são notícias. Títulos, são títulos, eles são, a no... só a manchete, que a gente chama de manchete. Então nesse caso é posts rápidos. Sim, posts rápidos. Notícia e já é... Com aquela notícia rápida, só aquela coisa, aquela coisa rápida. E aí eles fizeram, colocaram um videozinho de 45 segundos, e nesse videozinho era um show de brega funk, aí tinha um pessoal e tinha uma menininha nos ombros, acredito que seja do pai dela, uma uhum. menininha, sei lá, devia ter uns 5 anos, cantando e dançando. Essas musiquinhas de TikTok, ó, tá, é... Ah, não, não, não lembro o nome dessa música, mas eram essas musiquinhas de TikTok, de funk, que o pessoal geralmente fica fazendo vários vídeos. Aí eles colocam assim, ó. É mais ou menos assim, Uma mini querida. É mais ou menos assim, ó. Ó. Deixa eu ver, é tipo brega, né? Brega. Pega na minha, eu pego na sua e você baixa a calcinha e é, rebola é. de quatro e eu tenho uma arma e eu atiro e eu sou maconheiro e a tiazinha que é crente não gosta que eu fumo maconha e fica não, é e, não, e fica enchendo o meu saco e eu faço uma dancinha e passa por baixo e passa por cima é. e você pega na minha que eu pego é tipo isso daí mais ou menos não tem muito da, da... Enfim. a letra é isso enfim a letra é isso aí eles colocaram assim no post a mini querida, que é a menininha, trazendo caras e bocas para a câmera num show de brega funk. Hum. E daí ela fica, como ela tá, ela tá nos ombros do pai dela, ela dança e acho que ela vê que a câmera tá, ela fica fazendo assim, sabe? Cascarinha Fazendo dela a dança de TikTok. Mais. Beleza, aí aqui entra esse tio, esse doutor tio. Olha o comentário que o doutor tio colocou que o Whindersson retweetou. É, primeiro, é, primeiro quero... sai na choquei, <risos> aí o doutor tio compartilha, aí o Whindersson... Fala sobre Isso. o assunto. Aí esse doutor tio faz um comentário. O tal do doutor tio fala, ó, pode é. me chamar de chato, mas acho errado demais criança sendo exposta 
a esse tipo de música. Ah, mas na minha época tinha. Irmão, na tua época também tava errado. Tá certo, beleza. Aí olha o que o Whindersson coloca. O Whindersson diz aqui, ó, errado é criança passar fome, errado é criança trabalhando. Mas com isso ninguém se importa. Vocês se importam em postar o óbvio para receber aplauso ou para Deus gostar mais de vocês. Tá certo os dois, na verdade. E aí, Alessandro? Na verdade, tá certo os dois. Essa né? é a grande questão, né? Crianças e o funk. Crianças e músicas... É, erotizadas. Quando eu era pivete. Quem está com a quando razão? eu era pivete, quando eu era pivete, existia uma dança, tá ligado? A dança do pecado. Uma dança, uma dança proibida. proibida chamada lambada. Chamada Caramba. lambada. Que consistia, pra você que é jovem e está me assistindo, porque teve, tem gente que agora começou até a dar uns trimelique nas pernas só de eu ter falado o nome lambada, tá ligado? Que se, se resumia em quê? Se resumia em você pegar a nega aqui, encoxar a nega aqui e ela com uma saia bem curtinha, você rodar ela pra você poder ver o que tinha debaixo daquela saia. Então, se resumia nisso. Aí você tinha dois tipos de adultos. Você tinha dois tipos de adultos. O adulto que deixava a criança dançar a lambada e você tinha o adulto que quando via a criança dançando lambada dava ali um tapa na cabeça e falava você é besta? Qual o seu problema? Tá ligado? Depois veio anos 90, e anos 90 trouxe é, o Tchan, trouxe Gera Samba, apesar de que Gera Samba e o Tchan eram o mesmo, né? Gera Samba, depois virou Gera, é, o Tchan. É, depois virou do compadre, é. com o Padre Washington. Isso, né? era, começou com Gera Samba, o depois virou... Garrafa nos é, anos 90, tinha vários desses, tá tinha vários desses. Aí você tinha dois tipos de adultos, certo? Você Eu tinha o um adulto é. que a criança botava ali uma garrafinha de Coca-Cola no chão e rebolava pra cima da, 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 da garrafa, e o adulto deixava né, do tio, pai, a mãe, seja lá quem for, e você tinha o adulto que, quando isso acontecia, tomava ali um tapa na cabeça. Tá ligado? Falou, você é besta? Qual o seu problema? Tá ligado? E a criança tomava um tapa na cabeça, não fazia mais isso. E assim foi indo, e assim foi indo, e assim foi indo. Toda geração você vai ter esse tipo de, de, de coisa, tá ligado? Eu concordo, eu concordo com, com, com o índio, e concordo com o outro mano também, fio. Muitas vezes a gente tá tão preocupado com a criança que tá tio. consumindo, com o doutor tio, <risos> tá ligado? Só que o doutor tio, ele só é. resumiu só pra ele, mas o índio tá certo. E a criança que dá um trampo, tá ligado? E a criança que não tá indo pra escola? E a criança que tá indo pra escola e a escola dela tá uma merda? Não se fala dessa criança, não se fala da... Não se fala da... Cri, da, da do... Das outras... E quando a gente fala criança dá um trampo, não tô falando daquela criança que o pai tem um açougue e a criança vai ajudar, tá ligado? Eu tô falando daquela criança que não tem o pai e pediu, pelo amor de Deus, pra ter que dar um trampo no açougue. É dessa criança que a gente tá falando, tá ligado? Que apesar dela tá fazendo um trampo decente, pá, meu, por que você tá trabalhando? Essa é a primeira pergunta. Você não tá trabalhando porque você precisa, você tá trabalhando, você tá trabalhando porque você precisa construir caráter ou você tá trabalhando porque você precisa levar a comida para dentro de casa? Essa é a resposta, é isso que é, eu quero que é dizer. É uma responsabilidade que não tem que ser de nenhuma criança, né? A questão é, a questão é, tá ligado? Onde estão os pais que dão um tapa na cabeça? Oh, a macaquinha ali, vira e mexe, tá aqui. Pá, pá, aí joga para cima. Aí de repente joga para cima e faz assim, ó. <risos> Quando faz assim, fio? Ô maluca, o que, que você tá assistindo aí? Deixa eu ver, traz aqui pro pai pra gente dar risada também. Ou então faz que nem a Cleide, que diz assim, ó, você só vai ver só o réus do YouTube. Por quê? Porque o réus do YouTube, numa conta de criança, ele só mostra coisa de criança. Ainda assim, ainda assim, você tem que ficar de olho, porque tá cheio de maluco fazendo, fazendo conteúdo pra criança. Que você olha e você fala, não, na boa, não quero meu filho. Vou dar um exemplo, outro dia era Monster Hides, fizeram Monster Hides agora que é... Como é que fala? Live, act live action? Que fala quando é ser humano fazendo, né? Tem um Monster Rides que é de desenho animado e tem um Monster Rides agora que é uhum. live action. Aí a mina falou pra outra assim, falou, ó, bate no caixão que ela deve estar tá no caixão, né? Aí a, a menina começou a bater no caixão, a outra abriu o caixão, falou, ó, não bata no caixão quando o vampiro tá não sei o quê. E começou a falar, mas tem um Todds no meio da coisa. Não, porque o meu gênero... Tipo assim, sabe aquela coisa do eu sou isso, eu, o meu gênero é isso, o meu pronome é aquilo. Eu já peguei o celular e falei, então, ó, tá vendo isso aqui? Você não vai mais assistir isso aqui. Demorou? Demorou. Ah, ah, oh, oi? O que, que você falou? Não, pai, não falei nada. Não. Tem certeza? Porque eu tô a um passo aqui de tirar seu celular de você. Eu, eu pensei ter ouvido alguma coisa. Você falou o quê agora? Não, pai, não falei nada não. Eu falei, ah, tá. Tem certeza? Tenho. Aí. Simples assim. Tá ligado? Agora, quando você tem pais que acham isso bonitinho, é igual o pai que deixa o filho falar palavrão. Ai, que tão bonitinho, né? Ele mandou ela tomar no cu. 
Ai que bom. Ai que. 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 Você pode falar, porque você é o chefe. Hierarquia, tá vendo? Você já tá ensinando hierarquia. Dentro de casa. Falou um palavrão, tapinha na mão. Tá ligado? Falou, ó, não pode fazer isso não. Vai ficar... Oh! Quer ficar sem celular também? Quer ficar de castigo? Não, não, não quero ficar de castigo não. Falei, então da hora, hein? Entendi como é que funciona aqui. Tá vendo? Simples assim. Grande discussão. Grande é. discussão. Ah, antes de finalizar...